举个例子吧，在1999年的时候，有一个老太太68岁了，被判死刑，立即执行。什么原因呢？他犯下这个罪过啊，真是难以饶恕。他泼硫酸把人毁容了，把谁给毁容了呢？自个儿的儿媳。你就琢磨琢磨，老婆婆对儿媳妇泼硫酸毁容，这得多大的仇啊！一个老太太为什么要对自己的儿媳妇泼硫酸灰容？咱从头说着。这个老太太呢，有两套房子，一套房子她和老伴住，另一套房子呢，给儿子、儿媳妇、孙女一起住。自个儿老伴死了以后呢，老太太自个儿呢一个人过，也乐得清静，挺好。可是有这么一天呢，儿子登门找她，说：“妈呀，你看我这个刚下岗，你儿媳妇没工作。”这我们寻思把那套房子呀租出去，挣点钱，然后我们跟您搬到一块儿，你自己住两室一厅也浪费。老太太说：“那不不不行，你你跟我一块儿，咱们两个人在一块儿，还有第三代，非有矛盾不可。”结果他儿子没听他的。有一天趁当妈的不注意，他把钥匙啊又配了一把，强行把自己东西搬到老太太家来了，把那个房子租出去了。你说这儿子儿媳妇进门，老太太也琢磨了，他已经进来了。家还挺困难的，这当妈的哪能把儿子就直接撵出去呢？哎呀，凑着过吧。时间一长了，他这儿媳妇跟老婆婆之间呢，就有似曾相识了。而且他这儿媳妇呢，就动了这个念头了，说最好把这老太太呀，她早点死才好呢。这房子就是我们的了。这个儿媳妇可以说心怀歹意，老太太中午要睡觉。他就中午把朋友领家里唱卡拉 OK， 拖客厅的地时候，把肥皂沫打上边，不告诉老太太。老太太出来摔个跟头，而且这儿媳妇呢，教育自个儿的女儿，别跟你奶奶说话啊！你要说话，回头我就揍你。在家里孤立老太太。你想，老年人跟孩子在一块儿，本来是享天伦之乐，这一来呢，反而闹这么大对立。最可气的这儿子，有什么事呢？这老太太没法跟儿媳妇直接犟啊。就跟儿子直接说说你媳妇今天怎么怎么地了，他这儿子不仅不替自己母亲着想，反而把母亲训斥一通。你这么大岁数挑拣什么？你都成人累赘了，老实得了。结果时间一长，两辈人之间，老婆婆儿媳妇矛盾是越来越大，甚至闹到呢，这儿媳妇当面辱骂这老太太，因为她不死了如何如何的。老太太最后在家里实在觉得这日子过得没出路了，有一天。恶从心头起，气将胆边生，弄点硫酸，趁儿媳妇不注意，哗就泼过去了，酿成人间惨剧。说这个事儿，当年九九年，老太太判了死刑，为什么呢？因为我们当时刑法规定啊，这属于恶意伤害罪，恶意伤害用非常恶劣的手段致死致残的，可以判十年以上，至无期徒刑，直至死刑。当时最关键有一点，如果证人能站出来证明。这个老太太呢，是由于受到了虐待，造成这个情况。那么这老太太呢，就可以归入到有情可原，就不至于判死刑。最可气，这儿子，法庭上审判的时候，让他做证言。你说说吧，你妈和你媳妇怎么回事？他居然在这个问题上一言不发，活生生把母亲倒于死地。如果他肯实事求是作证的话，事情不至于这样。所以最后这个事儿判完了。几乎社会上一面倒的骂他这儿子不是东西所以你看这个事儿，这里边反映的社会问题，却是我们社会里非常常见的。眼下呢，你看中国这个社会发展的非常快，独生子女时代已经彻底来到，那么马上就涉及到这个社会上老龄化之后，怎么样照顾老人的问题。
现在这个社会呢，应该说相对浮躁，有时候难免功利。在照顾老人这方面，我感觉从道德水准上比过去下降了很多。所以，我们现在呢，所谓提倡社会主义道德核心价值体系，其中就有强调传统文化当中的孝道，就是我们怎么样在现在这个社会里与时俱进的来照顾好自己的父母。就说我们怎样做儿女，怎么样看待孝道这个问题。中国叫反哺式的尽孝方式，就说这个。爹妈养儿子，他有一个鲜明的目的，叫养儿防老。哎，我养这儿子，把他养大了，等到我老了，他再伺候我，再赡养我，这等于一半还一半。哎，这属于反哺式的。那么反哺式的有一个弊端呢，现在中国执行的时候，爹妈无限的对儿女好，这儿女都长大成人了，哎呀，包了工作，再结婚，再什么的，还房贷，爹妈都操心，等于一辈子。大多数精力都赔到儿女身上。啊，这个人就是娘。所以这个我们常有句话，叫十分能耐使七分，剩下三分给儿孙。就自己得有相当多的精力搁到儿孙身上。这其实影响了什么呢？影响了自己这辈儿的生活质量，同时也使自己这辈儿实现自己人生价值大打折扣。那么西方社会在这点不一样，西方社会有什么叫接力式的社会传承？就说这个父母把儿女呢养到十八岁，之后你就别靠我了，你该干嘛干嘛。说你念书，那念书你这个可以勤工俭学嘛，对吧？自己养活自己，当然并不反对到年老的时候，呃，儿女来看父母，享受天伦之乐，就是在物质上没有绝对的道德责任，等于社会福利这块承担了赡养老年人的很大一部分义务。儿女可能更多是在精神上来满足老年人的这种心理需求，而这个养活儿女到十八岁，十八岁以后，子女各司其力，父母可以不必为子女几乎耗费了毕生的精力，耽误自己的人生追求和理想。作为子女来讲，他在赡养父母这儿也没有那么大的物质上的责任，道德上的责任，他由社会去承担。在中国呢，眼下把西方这种合理的接续模式拿过来。应该说还不是太适合的，所以还得很多时候靠儿女来养活。可是，一方面不适合，另外一方面，社会发展到这儿了呢，已经产生了类似西方社会的社会分工和社会需求。所以，现在中国社会在尽孝这方面出现了非常多的无奈和纠结。你就咱们先拿城市里的孩子说，首先一个呢，独生子女的家庭越来越多。这就造成了呢，小两口，四二幺家庭嘛，小两口上面是岳父岳母、公公婆婆，四位老人。那么小两口要养活四位老人，有的家庭条件不允许。等到这个父母已经老了，需要人赡养的时候，小两口正爬着坡呢，这生活还不是很如意呢。所以这时候出现第一种情况，我们叫无力养老，就没有那个能力养这四个老人。这是很突出的第一个社会问题。第二个呢，过去说父母在不远游，老婆孩子热炕头。现在这孩子呢，往远了走是有出息的。你把我们孩子出国，爹妈乐。可是这时候父母就面临一个矛盾：把孩子送出国了，或者离自己身边远了，到北上广去了，不能在身边尽孝。这父母心里头不是很情愿。可是要在自己身边吧，又怕孩子找不着工作呀，生活不如意没出息，又担心。那独生子女期望值高吗？所以有好多子女呢，离父母很远，甚至漂洋过海，无法尽孝。前面我说无力尽孝，这是第二个无法尽孝，离得太远，够不着，能经常打个电话就不错了。有的赶过年的时候想回来，票还不好买，还不好弄，这叫无法尽孝。爸，我跟您说了多少回了，让你不要在上班时间给我打电话。你上班时间给我打电话，别人会说闲话，闲话要传到老板耳朵里，老板就要找机会给你小鞋穿，你不明白啊？那行，你闲的时候给我打个电话啊，没事了，爸。还有第三个，现在这个两辈人之间呢，想法各方面、行为方式差距太大，一大是两辈人之间有摩擦，包括子女的婚姻问题有摩擦，就业选择问题有摩擦，生活习惯还不一样，所以在这个时候呢，又出现一种矛盾。
我刚才说有无力尽孝、无法尽孝，第三种无心尽孝。城市里边我们看呢，好像孝顺这方面呢，社会矛盾还不是那么突出。最突出的是什么呢？是中国的农村。你到农村看看，儿女住着亮亮堂堂的大瓦房，父母到哪儿去了呢？小房子、矮房子、破房子、旧房子、老房子，有的都是危房，父母在住。就是他能干活的时候，给儿女扛活还行。带孙子辈还行，一旦用不着了，有的时候父母成了累赘了。这是什么原因造成的呢？现在中国这农村受到城市化的冲击，一看到谁致富了、有钱了，很多农民那个羡慕，一些中青年农民呢，看人家有钱，咬牙发狠呐，我也得挣钱呢。有的时候抱怨自个儿父母没给自个儿打一好底儿，还有的觉得呢，自个儿父母是累赘了，耽误自个儿挣钱了呢。所以往往呢，把自个儿父母呢当成累赘给扔在一边所以我说，在这个时候，咱们非常有必要强调一下我们现代社会所谓“孝”这个字的回归。